கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக நான்காம் கட்ட ஊரடங்குகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு நிறைவு பெறுகிறது இந்நிலையில் ஜூன் மாதம் தொடங்குவதால் பள்ளிகளும் திறக்கப்பட ஆயுத்தமாகி வருகின்றன பொருளாதார நெருக்கடி இருக்கும் இந்த சமயத்தில் பள்ளிகளுக்கு கட்ட வேண்டிய கல்வி கட்டணம் உட்பட இன்ன பிற இதர கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் பெரும் சவாலாக இருக்கப் போவதாக கல்வியாளர்கள் பலரும் தெரிவித்து வந்தனர் இந்நிலையில் பள்ளிக்கூடங்கள் இயங்க தொடங்கும் பட்சத்தில் மாணவர்கள் கட்ட வேண்டிய மொத்த கட்டண தொகையில் எழுபது சதவீதம் மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்று பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றங்கள் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளன சில நாட்களுக்கு முன்பு பல பள்ளிகள் ஆன்லைன் வழியாக பாடங்கள் நடத்துவதை தொடரும் முடிவில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாயின இதனைத் தொடர்ந்து அப்படி தொடரும் பட்சத்தில் மாணவர்களிடம் பாடம் நடத்துவதற்கான கட்டணம் தவிர்த்த வேற எந்த கட்டணமும் பள்ளிகள் வசூலிக்கக்கூடாது என்று அரசு கடந்த மே பதினான்காம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது இந்நிலையில் ஜூன் மாதம் தொடங்கவிருப்பதை அடுத்து மேலும் சில பள்ளிகள் திறக்கப்படலாம் அவை இயங்குவது குறித்த வாத பிரதிவாதங்கள் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தொடங்கப்படலாம் இப்படி இருக்கும் நிலையில் கட்டணத்தை குறைத்து வசூல் செய்யும்படி பள்ளிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது மாணவர் அல்லது மாணவி கட்ட வேண்டிய மொத்த தொகையில் எழுபது சதவீத பணம் மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது உணவு கட்டணம் போக்குவரத்து கட்டணம் கூடுதல் கட்டணம் பராமரிப்பு கட்டணம் போன்ற இதர கட்டணங்களை வசூலிக்க கூடாது அதே சமயம் இதை காரணமாக காட்டி ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தையும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் குறைக்கக்கூடாது என்று வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன இதன் பிறகு இந்த வழக்கில் இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்த நீதிபதி ரித்து பெஹ்ரி கீழ்கண்ட உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார் அதன்படி கல்வி கட்டணத்தில் எழுபது சதவீதம் மட்டுமே பள்ளி நிர்வாகங்கள் வசூலிக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கும் எழுபது சதவீதம் சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன பஞ்சாப் ஹரியானா சட்டீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங்களின் பொது உயர்நீதிமன்றம் வெளியிட்டிருக்கும் இந்த அறிவிப்பு பெற்றோர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது இத்துடன் இதுபோன்ற அறிவிப்பு தமிழகத்திலும் வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது